这是我这辈子吃过最奢华一次吃到饱，这光吃一口价值千元的啦！北美干贝、现煎龙虾、日本和牛，随便吃，这太爽了啦！大家好，我是豆豆。我们现在来到台北这里了。哎，你各位啊，我们现在在一零一的下面这边呢、啊。我们等等要去吃全台湾目前最贵的自助餐，吃到饱。哎，就已了。不过为了各位啦，我们今天还是想办法让夏老板答应让我们来这边体验的、啊、好不好？等一下，我们一起去看看他的表现会是如何吧。Go。我们想的话，总共分为四个主题及八个餐区共事而成。对，他可以开始体验用餐喽。哎，谢谢。OK 啊，各位，我们现在已经就坐了。还有，我刚好先去看一下这周遭环境啊。哇，不愧是八十六楼的一零一夜景啊。那等一下，我们就去拿点东西，快吃吧。哦，这个是酱油制的鲑鱼。哎，是鲑鱼。鲑鱼、白干、红干。哦，青干。哦。哦哦哦，谢谢谢谢。师傅，你怎么你怎么这种吃的现在那么多？是哦，感谢啦。对哦，我我去偷刀。
根岛生态草虾，哦，你要吃一下。嘉义黄文阁，哦，要多聊，幺七。哎、欸，好，谢谢。哎、欸，要要要要要，哎、欸，谢谢谢谢。好，这一个，谢谢。好，谢谢你好。哇哦，哇哦，好虾哎、欸，哇哦，哇，鳗鱼饭哎，哇哦。好，好。哦，对，赞赞赞赞。哦，这个我喜欢。对，香鱼，四千块要排队。要，请给我黄金鲜高汤。好的。要，请给我调酒各一杯。谢谢你，你给我多一份，谢谢。来，请慢用。谢谢。谢谢。OK 啊，各位，我们这回合我们排了两次龙虾啦。虽然说我们现在距离开场已经经过五十分钟了，可是这时候再去拿，我们差不多拿一次的话，等个不到两分钟就拿到一份了。所以我们这回合一次就拿两份回来。<笑>虽然说我们刚入场的时候，也许我们的心情有点忐忑，有点郁闷，可是当我们看到这些美味出现在桌上的时候，好像这一切都还好了。我们今天来到这种餐厅，我们先用这个干贝开开胃 ，OK 吧？开胃起来了。不过我们用这一杯美好的饮料敬各位了，哇，嚯，盐杯！各位，我跟你讲，如果我们在新一区，我们要喝到一杯这样子像样的调酒啊，起码一杯要三百元。新一区的消费就是如此的纸醉金迷。龙虾吃起来，各位，我跟你讲，它这就是有新鲜的龙虾，它比起那种冷冻过久的小龙虾来说，它吃起来口感 Q 弹，而且十分的鲜美啊。小龙虾不中断，这都是负债呀！那我们来到这边，把这种龙虾哦当成鸡腿吃 ，OK 吧？还有这一只也是，要死哦！我们能用龙虾跟干贝开胃，真的也只有这个地方办得到了。还有来到这边的牛肉。
一定都是和牛的吧？就算它冷掉了，那脂肪已经有点凝固了，它吃起来就是很软嫩、很香、很好吃。那接下来用这杯刷敬你们呢，好大！还有服务人员刚我介绍说，我们喝完刷之后啊，再吃这个水果了。这就是新一区的顶级享受啊！不过 OK 啦，那我们在吃生鱼片之前呢，我们先把我们生鱼片好朋友瓦莎比酱油给准备好了。我觉得这真的就过分了。我们平常如果吃《想吃天堂》续集，想想的话，吃到这个瓦莎比，我们觉得合情合理。我今天来到这边，哎，四千块，七千块哎，就你端出跟他们一样的瓦莎比，算我还蛮喜欢的。还有今天现场的生鱼片师傅，他竟然是我们的观众哎！我们刚才夹生鱼片的时候，他谁给我们一排？我鱼上铺。各位平常吃尾鱼的话，可能就觉得有新鲜就 OK 了。可是我跟你讲，它这个不只是新鲜，还有一种入口即化的感觉。如果你平常很难体验到这种感觉的话，我觉得你现在去含一口冰块，让它在你嘴巴里融化的感觉，大概就是这种滋味，直接变成一体的口感。问号，其中顶级口感，如果直接吃一串的感觉，会是如何、啊？这个口感好油哦！杯塞啊杯塞，我们一定要用这个萝卜丝洗洗嘴巴了。尾鱼，虽然说它的口感没有像刚刚的尾鱼腹那么的油，那么的舒服啊，不过它吃起来就是新鲜的口感呢、啊。你各位啊，你是不是上过健身房啊？强派。A 五和牛纽约克。各位，我咀嚼咀嚼，它竟然是油到说它的整个脂肪。它填满了我整个口腔，嗯，这这也太顶了吧！我是真的这辈子第一次到 A 五和牛可以油成这样子，这真的是油到爆炸、欸！宝鱼。相较之下，这个鲍鱼虽然新鲜归新鲜的，可是它的美味就是酥的干贝，还有酥的龙虾，还有刚刚的那些沙西米，还有反正刚吃到的东西，真的都太顶了。就吃到这个，反而就是就是。各位还记得我们上次去高雄续集那一次吗？我们要吃个鳗鱼串。好像它的数量就是那么有限啊，可是它刚刚这边鳗鱼串真的是多到我真的是，我也不敢全部加光啊，因为我怕我们今天光是吃鳗鱼串就已经吃到受不了了
好狂哦！吵虾了。真的太顶了！一定是精挑细选过了，不然怎么会这样享受啊？它这个汤喝起来好鲜哦！哦 ，Oh my god！ 蟹头吃起来，资本主义不要那么夸张啊！行情吃起来，蟹棒吃起来。是刚刚的海鲜太强了吧，所以显得说它好像变得没有什么特色的感觉。不过 OK 啦，那我们吃完第一回的所有东西了，我们再去拿下一回的东西回来吃吧。哇，两百度呀！哦，哇，谢谢谢谢谢谢谢谢。你好，那干贝手卷，请给我三份，然后黑尾鱼跟甜虾各一份。哎、欸，谢谢，谢谢，谢谢。哇哦，哇哦，哇哦，哇，鲍鱼，南宫蛋呢？你有停留一份牛排。增加风味，好、啊，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，最顶的脆皮烧肉，叉烧牛肚，哇，脆皮烧鸭，哦吼吼吼吼，请给我一份花椒炖鸡中，哎，谢谢，帝王蟹脚，哇哦。帝王蟹脚，哇，哇，赞赞赞赞，呜 ，OK 啊，各位，那我们这回合吼，吼吼吼吼吼吼吼。
，我们干杯，吃起来。我们再用这一杯敬你们呢、啊。哇哇哇哇哇哇哇！好肥满的肉。全品酱什么的，那都是一切浮云啊！我们就吃这些品酱吃不到，我就舒服。真的，你专吃这些舒服的东西，其他那些东西都是拿来水菜色用的而已。正所谓一回生二回熟啊，我们吃第三只龙虾就会变高熟。这重呢 ？Oh my god！ 哇鲍鱼。那接下来是甜虾手卷的部分的啦。那这干贝手卷，因为上次我们在高雄的续集就吃到，就觉得非常的惊艳呢，所以我们这次一次给他点了三个。兵家必争的卤烤牛排，相较之下，也许它独立在个体的情况下，一定很好吃。可是它刚刚有太多太顶的食材在它前面了，所以我觉得真的是，我们这个吃的顺序有点可惜啊。换它原本应该会是很好吃的牛排才对啊。大牡蛎，鲍鱼。我就觉得这种炸鲍鱼啊，反而吃起来感觉就还好哎。
脆皮烧肉。香菇鸡汤。那我们这回合的东西都已经吃完了，只不过我们现在用餐时间剩下不到三十分钟了。我觉得我们应该去拿点点心回来吃。今天的用餐时间比往常还要短一点点呢。点点点，你好，这个干贝可以四颗都给我吗？我可以，没有问题。我收了它。谢谢谢谢谢谢谢谢。哎，谢谢啦。呜，点心吃点心吃点心，好感动。哎，你好，这边可以都给我一份吗？这里吗？哎，是。哇，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。哎，你好，可以给我奶酪跟布丁吗？啊，谢谢。哇。OK 啊，各位，那我们这回合哦，就拿了一点甜点回来吃就好了。还有说，刚刚我看干贝，它被晾在那边，完全没有人要理它的，所以我们就拿起我们的大爱，全部把它都捡回来吃了。哇，各位，这个画面真的是太爽了啦！光两颗干贝就可以把我们嘴巴塞满满的，你就知道这个有多大颗。还有各位啊，我们要在多少钱的自助餐吃到饱，才可以吃到点心上面有金箔啊？我是没有想到今天四千二这里，点心上竟然有银箔哎！金箔跟银箔加在上面啊，那到底有什么用？就它这个是含白兰地的巧克力，还不错哎。还有这个很像汤圆的东西。我刚吃到个香草味道的巧克力，好特别哦！墨绿色的巧克力，焦糖布丁。哦，那口感十分的绵密，而且浓郁。嗯，那最后我们用这一杯敬你们呢。好搭 ，OK 啊，各位，那我们吃完所有的甜点了，等一下我们去外面错结尾吧。嗯、OK 啊，各位，那我们现在来到外面的啦。我们昨天回到瑞芳之后啊，我们本来想要跟各位直接分享我们的想法，可是没想到我们昨天声音竟然沙哑了。May go to Hawaii， 所以我们只好隔天我们再补拍结尾啦。OK 吧？我们在平日晚餐的用餐费用一个人是四千两百六十八元。
。虽然说昨天的体验，我是觉得它的用料真的是非常非常非常的算。高级了吧？可重点是我们用餐时间在晚餐场只有三个半小时哎。虽然说这个时间点对大家来说也许已经充足足够，可是对于我们来说，我是觉得，如果今天这个自助餐啊，可以像它的享食天堂，想想甚至续集可以吃到四个小时的话，我觉得就比较没有那么有遗憾的了。花了四千二，结果你吃的时间还比享食天堂短。如果是你的话，你 OK 吗？你今天问我，如果要么再花四千二回来吃的话，我 OK 吗？也许我们未来工作室的次字化能够稍微减轻一点点的话，也许我们还可以回来吃啊。我们那嗲嗲那家，我们的下午版应该没多久就跑路了吧？好不好？各位看到这边，如果有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就去回复啦。还有，如果你喜欢我影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员，或者超级感谢工人支持我们哦、喔。那我们就下个影片见啦，拜拜。